welcome to RPB Resonance Chemistry. Okay, today onwards I'll go through the deal with uh, some of the series of lectures on AP set chemistry. Okay, so AP set particularly chemical science. So many of the student requests are uh, so bilingual medium. It is better, sir. Uh, like both Telugu and English combination is better. So that's why I'll go through the uh, this lecture onwards both Telugu and English medium lectures. Okay, so uh, based on the like AP set exam only, not the for the other other exams. Why, why because so AP set is related to the Andhra Pradesh students only. That's why I'll go through the uh, like both bilingual medium Telugu and English. Okay, so the paper also given in uh, like both the mediums that doesn't matter. Okay, today onwards we'll. Go through the like uh, both bilingual medium lectures okay so especially so today we'll go through the like uh, organic part so the most weight is top, most weight is bought in organic that is the reagents like synthetic reagents so reagent is the highly weightageable much uh, bought in like a city exam okay so generally reagents are classified into three types based on their based on their uh, like a property so some of the reactions oxidizing reagents reducing reagents like organometallic reagents we know that oxidation and reduction okay so like a like, oxidation into this reduction into this and so oxidation is nothing but addition of oxygen okay reduction that is nothing but a removal of oxygen removal of oxygen so or a removal of hydrogen addition of hydrogen so simple ga oxidation addition oxygen addition cheyatam kani hydrogen remove cheyatam kani oxidation avutundi quite opposite removal of oxygen or addition of hydrogen are the like uh, reduction so simply like uh, loss of electron is also called as uh, gain of electron loss of electron and gain of electron okay what the part ga oxidation state increase avachu leda oxidation state decrease of which we can call a oxidation reduction uh, definition which after okay so based on the like oxidation and reduction uh, definitions we can color easily classify the reagents into uh, two types that is oxidizing and reducing reagents again some of the other classification that is the organometallic reagents so oxidation simple ga alkene nunchi diols andi ikkada jathaga gamaninchamante ikkada rendu carbon lo hydrogens untai but ikkada oxygen add ayindi so this is a class of uh, like oxidizing reagents some reagents which are used for the conversion of uh, alkene to diols so those reagents are called as oxid uh, like oxidizing reagents okay now some of the alkenes some of the alkenes ne epoxide ga marchadaniki kuda konni reagents use chestam vaatini kuda oxidizing reagents anochu okay as usually like alcohols ni carbonyl ga marustam वोट ने इंका फर्दर का आक्सीडेशन स्टेट से कर्बाक्सुल ऐसी चेंज सो so, इलांट वोट कन्वर्शन यूज वोटी आक्सीडेजिंग रिजेंट्स अंत ओके सो दीज आर दिंपल एग्जापल अगेन रेड्यूसिंग रिजेंट्स दट इज नथिंग बट क्वैट आपोजिट कॉर्बोनाइल ने आलहा चेयरि कॉर्बोनाइल ने आलहा चेयरि ऐसी ने आलहा चेयरि ईच अंड एवरी फंक्षन ग्रूप कैन रेड्यूस इन टू लोयर लैवल आर् लाइक आलखनी आलखी आलखी आलखे मार्चाली सो अला मार्च वाट रेड्यूसिंग रिजेंट्स अंत द बेस्ट एग्जापल सर लिथियम अल्यूम हईड्रेट आर् सोडम बोरो हईड्रेट लाइक रेड रेड अल्यूम डईबाल हेच दो कैंड आफ रिजेंट्स आर् रेड्यूसिंग रिजेंट रूल फ्रेसनर सो दो आर् लाइक आर्गन मेटालिक रिजेंट दट इज नथिंग बट कॉर्बन मेटल रिजेंट्स ओके कॉर्बन इज द आर्गनिक पार्ट मेटल इज द मेटालिक पार्ट सो आर्गनो मेटालिक रिजेंट्स द बेस्ट रिजेंट्स आर् आर्गनो लिथियम अंड आर्गनो मेग्नीशियम like argano copper so argano magnesium is called as grignard argano copper is called as gilman so those are the argano metallic reagents so this is the simple uh, like a uh, classification of reagents now now our words let's move on to the like a uh, oxidizing reagents and reducing reagent one of the one of category okay now so ee roju nunchi oxidizing reagents lo modak lecture ga teesukuntunnam so that is alkenes to diol conversion alkenes to diol conversion okay now the first one is alkene to diol conversion alkene to diol so simply it is nothing but uh, this is the alkene so alkene can easily convert into diol sir with the help of some reagents with the help of some reagents okay alkene is uh, diol is nothing but oh group and okay generally any oh group only two oh groups simply it is the dihydroxyl so dihydroxylation addition is nothing but addition so dihydroxylation so the process is called a dihydroxylation so in the process a uh, process of dihydroxylation sir etaniki a reagent choose chestamo what in dihydroxylating reagent anta dihydroxylating reagents so alkene nunchi dihydroxyl group marchataniki a reagent choose chestamo what in dihydroxylating anta so the best reagents are osmium tetroxide so diluted kmno4 
और वुडवर्ड रिएजेंट वुडवर्ड ऑक्सीडेशन प्रीवोस्ट ऑक्सीडेशन ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड बाय ओ एच माइनस बाय ओ एच माइनस ओके सो दिस आर दी दिस फाइव आर द बेस्ट रिएजेंट्स फॉर द डाइहाइड्रोक्सिलेशन बेस्ट रिएजेंट्स फॉर द डाइहाइड्रोक्सिलेशन अगेन बिफोर गोइंग टू द रिएक्शन वी आर अवेयर अबाउट अ सिंपल टर्म्स दैट इज द एडिशन टर्म्स सो ओ एच ग्रुप्स अनेदी डाइहाइड्रोक्सिलेशन अनेदी रेंडो सेम साइड रावच्छ और अपोजिट साइड रावच्छ रेंडो सेम साइड रावच्छ और अपोजिट साइड रावच्छ सो बोथ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑन एडिशन ऑन सेम साइड सेम फेज दैट इज कॉल्ड सिन एडिशन रिएक्शन So, if two hydroxyl groups are opposite side, then it is the anti-addition product. Then it is the anti-addition product. So, syn and anti-addition. For the sake of simplicity, I'll give the very simple hint. So, the first three reagents are syn-addition reagents. Last two are the anti-addition reagents. Last two are the anti-addition reagents. So, first three are syn. Last two are the anti-addition reagents. This is the syn-addition. So, this is the anti-addition. Now, let's discuss the one by one, uh, one by one reagent very clearly. So, today I'm going to deal with uh, like first reagent that is nothing but uh, aspirin tetra. So in this class, I am going to discuss it about like osmium tetroxide reactivity, selectivity, stereospecificity, and their mechanism. So the complete osmium tetroxide uh, applications are also discussed here. Okay. So what am I going to what I need to go into discuss at that moment? First of all, osmium tetroxide reagent. This is the first reagent, osmium tetroxide. So this is the simple osmium tetroxide structure, double bond O, double bond O, double bond O. So osmium tetroxide lo osmium oxidation state plus eight. So many of the metals under like ruthenium osmium matter me highest oxidation state me exhibit chance that. So this is the osmium tetroxide. Okay. So here, so CH two double bond CH two. So in the presence of osmium tetroxide, simply alkene this kona like a tetra substitute alkene. So we will get the both OH groups on same side. Along with that, we will get the H two. OSO4 H2O OSO4 so this is the simplest reaction so alkene ki osmium tetroxide egane diols ochindi so namagalrandi so simple ga meche pair mem namala sar anta ande kada so ela ochindi enduku ochindi adu telusukovali so that is called pathway of the reaction that is the mechanism that is the mechanism of the reaction so now let's move on to the mechanism so here it is the like alkene so let's write the alkene over here like this So this is the osmium, osmium tetroxide, osmium tetroxide, osmium tetroxide. Okay. So now like this. So yeah, osmium tetroxide and the bonded to electrons carbon degree shift. The carbon bonded to electrons is bottom carbon nunchi oxygen me dikhi oxygen bonded to electrons sir like a osmium degree ke shift hota. O, O S, O, O S double bond. Okay. So yeh din ko vidhan ka kora reactor pochandi. Then nila jaane toh jodha. So this is the alkene. Like here, double bond O, osmium, double bond O, double bond O, double bond O. So here, first of all, two plus two addition reaction takes place. Two plus two superposition addition reaction takes place. Double bond O, double bond O, double bond O. So here it is the alkene. So after the two plus two, again it undergoes the four plus uh, like a four plus two addition. So carbon carbon double bond. Ca sorry, carbon carbon double bond becomes a single bond. Then it is attached to the oxygen and uh, osmium. Again, it is uh, attached to the oxygen and osmium. Oxygen and osmium. So these two possibilities are there. Okay. So both will use the sim uh, a simple or uh, similar osmium test. So in the course, my work time I have to pass. This is called osmium test. Very simple and you can confuse about it. So mechanism and initial can you go over it? So this is very simple. So first of all, here it forms the osmium test. So osmium test of form, I can catch them in the hydrolysis of the ester center. They are generally hydrolysis also. So in the presence of hydrolysis, so if one of them has cancer process, so there is a competition. So carbon oxygen bond is formed. Then there is osmium oxygen bond formed. So these two are the very important things. Okay. So now carbon oxygen is formed. Then osmium oxygen is formed. That is the better, like a uh, uh, best competition in the osmium test. Okay. So here it is formed. Then what is it? Carbon and oxygen. So carbon Carbon electron activity two point one, osmium like approximately that that is the osmium electron activity three. So both are closer to each other. Whenever the comparison of oxygen and osmium, it is far away between the their electron activity. Under osmium three unte sorry oxygen three unte osmium mani the chalta ko one below one unto mani. Apuru more electron activity difference unna apuru more polarization unto the so more polarization ki thora jab band click ho thundi. So the yakar click ho thundi more polarization unto bola osmium oxygen mati click ho thundi it forms the this kind of OH along with that H2OSO4 simply it is nothing but OS OH OH double bond O double bond O 
H2OSO4. So that is the reaction. It forms the diodes. Okay. As my tester form out, I'm all right. OH group is the same side. That's why we will get the syn diode. That's why we will get the syn diode. Syn diode. This is the simplest mechanism. Again, here, so osmium tetroxide, rate of hydrolysis is speed. So, this osmium is binding. Tertiary amines are used. Osmium to bind the tertiary amine. So the presence of tertiary amines, it, it binds with the osmium atom. So that binding will give the more strength towards the tertiary amine and osmium and it lesser strength between the osmium and oxygen. Okay. So we match it well, we them the bonding very we them the bonding to the calls in the other osmium oxygen for a So our bonding interaction less in the rate of hydrolysis and the speed down to that's why we use the some of the tertiary amines in uh, like uh, in osmium reactions. Okay, this is the simplest mechanism. Now let's discuss the, some of the other consequences. Okay, like uh, alkene osmium tetroxide is put diodes to part alpha ketones go to form out end. They form out alpha ketones. So this is the alpha ketone. Okay, alpha ketones form out end then the over oxidation product and they want them over oxidation product. So over oxidation product form out and covers in a diodes and they form out. Diodes to part is the form of the And when do reaction separation of these two reagents, it is more complicated. So, I the complication which by the over oxidation prevent change. So, for the prevention of over oxidation, we use the some of the sodium sulfate. And sometimes they are used in to s 20 5 also. Okay, ascorbic acid, ascorbic acid as well as uh, like a formaldehyde these are the used for the like for the prevention of over oxidation product over oxidation product so this is the like uh, some of the over oxidation pre pre uh, prevents it and gives us reagents again osmium tetroxide and the h2so oso for the marine so that is the byproduct so a byproduct ni malli manam original reagent ga convert cheyalante we used some co-oxidants we used some co-oxidants so co-oxidant the role of co-oxidant is it can it can convert the H2 OSO4 to OSO4. So our co-oxidants are metal chlorates, cani, tertiary like tertiary butyl hydroperoxide, cani H2O2 cani. Ilant reagents are tertiary amine, tertiary amine oxides, tertiary amine oxides. So these are the best co-oxidants for the osmium tetroxide reagent. Best co-oxidants for the osmium tetroxide reagents. So now uh, like a uh, ethanol, methanol, these are the solvents. We use the like uh, those kind of uh, solvents are also in in this osmium tetroxide reaction. So this is the overall overall reaction. And after the MMH, then now what you roll into this one Now let's move on to the other topic. Okay, if that is general knowledge, general topic. Now let's move on to the other topic. That is the stereoselectivity. First one is the selectivity. Okay, so first of all, so this is the double bond. So we use it the osmium tetroxide. It forms the either above the plane or below the plane. Okay, when do above the plane on the end? Yellow and so both are the above the plane. Or uh, both are the below the plane. Yellow go down. But the end the same side. Sin addition and above the plane lo form over or below the plane lo form over. OH. So both are the possibility, like a 50-50 percent resmic mixture. So it doesn't matter. Okay. So either above the plane or below the plane. Both are possible. So whenever in the presence of uh, some methyl group uh, adjacent to the double bond, so here methyl group is in the above the plane. So same osmium tetroxide reagent is. So osmium tetroxide is a methyl group on the so in methyl group uh, the uh, cyclic formula uh, represents here, methyl group. Uh, so methyl group uh, in the ground are three hydrogens. So, that is called steric hindrance. So, a group steric hindered group. So, in the presence of steric hindered group, osmium tetroxide is a group of the opposite side. If you look at the bottom of the the bottom of the bottom of the bottom of the bottom the bottom of the bottom the bottom of the bottom the of the so this is the selectivity of a steric hindered group. This is the selectivity of steric hindered group. So are you clear? So pine A group unte, then the opposite plane lo chede steric chemistry of osmium tetroxide. Okay. So again, some of the presence of potential groups. OH. So osmium tetroxide. So din kani le mundo ka ochan ka example ani. So double bond O methyl group MCPB. So ekar double bond O OH group. MCPB. So methyl group on the MCPB is the opposite plane of the epoxidation. Okay. Are there 
ఓహెచ్ గ్రూప్ ఉంది ఓహెచ్ కానీ ఎన్హెచ్ టూ కానీ వీటిని పొటెన్షియల్ గ్రూప్స్ అంటాం సో పొటెన్షియల్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ పోక్సైడ్ అనేది సేమ్ సైడ్ జరుగుతుంది డ్యూ టు ది కీలేషన్ ఎందువల్ల కీలేషన్ వల్ల సేమ్ సైడ్ జరుగుతుంది వెన్ ఎవర్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ గ్రూప్ సో ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ గ్రూప్స్ ఇన్ ఎంసీపీబీఏ కెమిస్ట్రీ సో దానికోసం ఎంసీపీబీఏ వేసినప్పుడు పొటెన్షియల్ గ్రూప్స్ ఉంటే సేమ్ సైడ్ వస్తుంది స్టీల్ గ్రూప్స్ ఉంటే ఆపోజిట్ సైడ్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ది వెల్ నౌన్ కెమిస్ట్రీ వెల్ నౌన్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆస్మమ్ టెట్రాక్సైడ్ ఈవెన్ దో ఇట్ హ్యావింగ్ ది పొటెన్షియల్ గ్రూప్ ఇట్ కెన్ నాట్ గివ్స్ ది సేమ్ సైడ్ సేమ్ సైడ్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఇట్ గివ్స్ ది లైక్ ఆపోజిట్ సైడ్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఓన్లీ సో ఈవెన్ దో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ గ్రూప్ ఉన్నా కూడా ఆపోజిటే వస్తుందండి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓకే సో బట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆస్మయం టెట్రాక్సైడ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ టెమడా మనకు బాగా తెలుసు టెమడా అంటే ఇది దీని ఏమంటాం ఇథిలీన్ ఇథిలీన్కి రెండు అమైన్లు ఉన్నాయి దీన్ని ఇథిలీన్ డయమైన్ అంటాం ఇథిలీన్ డయమైన్కి రెండు నాలుగు హైడ్రోజన్లతో వాటి కాకుండా నాలుగు మిథైల్ గ్రూప్స్ ఇచ్చామనుకో టెట్రా మిథైల్ ఇథిలీన్ డయమైన్ టెట్రా మిథైల్ ఇథిలీన్ డయమైన్ సింప్లీ ఇట్ ఇస్ ది టెమడా సో ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ టెమడా ఇట్ గివ్స్ ది కీలేషన్ So it gives the chelation product. Chelation means, so OH, OH, NH2, any position, any stereochemistry, we have a little group, we have a little stereochemistry. So this is the chelation product. This is the chelation product. These two are the steric hindered product. These two are the steric hindered product. I think it is clear. This is the simplest selectivity. Steric group is the opposite plane. Chelation group, normally it is OH, NH2 chelation, but in case of asmium tetraxide. So, chelation group that is potential group along with the demda it gives them like a chelated chelated product that is the like a different uh, like a difference between the mcpb and asmium tetraoxide chemistry so this was clearly explained by the william caruthers okay now let's move on to the uh, second one that is the reactivity reactivity of uh, alkenes towards the hydroxylation Okay, selectivity is over. Now let's move on to the reactivity. Okay, so reactivity is not like a broke sajjar to give me the alkyno. So you can have donating groups on me. You know, donating. So alkyno, only hydrogen groups on me. So you can have alkyno with dry groups on me. So generally, ask me money, the electro positive one day. ఆల్కిన్ వాడు ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ అయితే ఆల్కిన్ ఏమైనా ఉండాలి ఎలక్ట్రానికల్లీ రిచ్ అయి ఉండాలి ఎప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ రిచ్నెస్ పెరుగుతుంది ఆల్కిన్ దగ్గర సో వాడి దగ్గర చుట్టూ రిలీజ్ చేసే గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ రిలీజ్నెస్ మొత్తం ఆల్కిన్ గెయిన్ చేసుకునేసి ఇట్ ఇట్ షో ఇట్ సీన్స్ టు బి మోర్ ఎలక్ట్రానికల్లీ రిచ్ సో డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ ఉండటం వల్ల వీళ్ళంతా డొనేట్ చేస్తూ ఉంటాడు సో ఆల్కిన్ మీద ఎలక్ట్రానిక్ రిచ్నెస్ పెరిగిపోతుంది మోర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిచ్ సో దెన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు వాడు ఉన్నది కూడా అలాగేసుకుంటాడండి సో ఎలక్ట్రానికల్లీ డిఫిషియంట్ సో ఎలక్ట్రానికల్లీ డెఫిషియట్ ఉండటం వల్ల ఇప్పుడు ఒక డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉన్నది ఒక విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్న ఒలిఫిన్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ డైహైడ్రాక్సిలేషన్ ఫామ్ అవుతుందంటే అబ్సల్యూట్లీ డొనేటింగ్ ఈజ్ మోర్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ది నార్మల్ వన్ నార్మల్ వన్ ఈజ్ మోర్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ది విత్ డ్రాయింగ్ వన్ సో లెట్ టేక్ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ది సివోహెచ్ సివోహెచ్ అమంగ్ దీస్ టూ విచ్ వన్ ఈజ్ రెడీ ఫార్మ్స్ ది డైహైడ్రాక్సిలేషన్ లైక్ నేను ఒక వన్ వన్ మోల్కి వన్ ఒలిఫిన్కి వన్ ఈక్వల్ అంటే ఆస్మెంట్ ట్రాక్సైడ్ తీసుకున్నాను వన్ ఈస్ట్ వన్ అప్రాక్సి వన్ ఈస్ట్ వన్ ఆర్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ అలా తీసుకోవాలి అలా తీసుకున్నప్పుడు ఈదర్ సివోహెచ్ అటాచ్డ్లో ఫామ్ అవుతుందా మిథైల్ గ్రూప్ అటాచ్డ్లో ఫామ్ అవుతుందా అండౌట్లీ ఇట్ ఫార్మ్స్ ది లైక్ ఓహెచ్ డైహైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అట్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఓన్ మిథైల్స్ ఆర్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ సివోహెచ్ ఆర్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ సో దిస్ ఇస్ ది రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఒలిఫిన్స్ towards the dihydroxylation so donating is more greater than that of the withdrawing this is the donating more greater than that of the normal one normal one is more greater than that of the withdrawing one towards the dihydroxylation with respect to the osmium tetraoxide region so this is the reactivity now let's discuss the third one that is the stereospecificity artham avutundi kada ante emaina doubts unna kinda comment section lo pettandi next class lo explain chestam stereospecificity okay aim on the stereo chemistry COOH this is called malic acid so here we use this opposite double bond cut out it out on the trans same side on the cis so cis ki asmium tetraoxide is here you may say no asmium tetraoxide trans ki asmium tetraoxide is here so you put here in it ever yalanti product is similar సో ఒకడు మీసో ఇస్తాడు 
ఒక రేష్మిక్ మిచ్చరిస్తారు మిక్సర్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సో ఎవరు మీ సో ఇస్తున్నాడు ఎవరు రేష్మిక్ మిక్చర్ ఇస్తున్నాడు చూద్దాం సిఓహెచ్ ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ అనేది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓహెచ్ ఓహెచ్ సింధ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అండి రెండు ఓహెచ్లు సేమ్ సైడే ఉంటాయి రెండు ఓహెచ్లు సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయా సో బోత్ ది ఓహెచ్ ఆర్ సేమ్ సైడ్ సో బోత్ ది ఓహెచ్ ఆర్ సేమ్ సైడ్ వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఇన్ అడిషన్ ప్రోడక్ట్ సో సిన్ అడిషన్ రెండు ఓహెచ్ గ్రూప్లు ఒకే సైడ్ ఉన్నాయంటే దాన్ని మీసో కాంపౌండ్ అంటారు ఏమంటా మీసో ఎప్పుడు టాప్ టు బాటమ్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు టాప్ అండ్ బాటమ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ ఆల్ ది గ్రూప్స్ ఆర్ సేమ్ సైడ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మీసో కాంపౌండ్ సో నా ఇన్కేస్ ఆఫ్ ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ సిఓహెచ్ సో ఇప్పుడు మెత్ ఒక ఓహెచ్ ఇట్ సైడ్ ఉంటే ఇంకో ఓహెచ్ ఇట్ వస్తాడు మనం లైక్ సిఓహెచ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఓహెచ్ రైట్ ఉందంటే ఒక ఓహెచ్ లెఫ్ట్ వస్తాడు హెచ్ ఓహెచ్ సో దీని గురించి క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఓహెచ్ ఓహెచ్ వచ్చినప్పుడు దీంతో పాటుగా అలాగే ఎందుకు రావాలి ఓహెచ్ లెఫ్ట్ ఫస్ట్ ఓహెచ్ లెఫ్ట్ వచ్చి సెకండ్ ఓహెచ్ రైట్ రావచ్చు కదా సో దీస్ టు ఆర్ ది పాసిబిలిటీస్ సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెస్మిక్ మిక్చర్ రెస్మిక్ మిక్చర్ సో సింప్లీ సిస్ కాంపౌండ్ ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ మీసో ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ రెస్మిక్ మిక్చర్ ఓకే సిస్ సిన్ రియజెంట్ అయితే మీసో వస్తుంది లైక్ ట్రాన్స్ సిన్ రియజెంట్ అయితే లైక్ రెస్మిక్ మిక్చర్ వస్తుంది దిస్ ఇస్ ది సింపుల్ థింగ్ సో దీన్ని ఒక రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ రూపంలో డిస్కస్ చేసామంటే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండి అది రియాక్షన్ ఎలా ఇస్తాడు మనం ఎలా నేర్చుకుంటాం ఎక్కడ మార్క్స్ కోల్పోతాం అనేది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో చూపిస్తాం ఓకే సో జాగ్రత్తగా వచ్చి ఓకే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అదే ఎగ్జాంపుల్ మ్యాండలిక్ యాసిడ్ ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ సిఓహెచ్ సో ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ని ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్తో రియాక్షన్ చేస్తాను దీంతో ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ ఇప్పుడు సిఓహెచ్ వచ్చాడు సిఓహెచ్ వచ్చాడు సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకున్నామండి స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఎలా ఉందో ట్రాన్స్ ఉందో ట్రాన్సే తీసుకున్నాను సో ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ యొక్క రోల్ ఏంటి సిన్ అడిషన్ సో సిన్ డైహైడ్రాక్సిలేషన్ సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఓహెచ్ ఏ గ్రూప్ వస్తే ఇక్కడ కూడా అదే ప్లేన్లో వస్తుంది ఇక్కడ ఏ ప్లేన్ వస్తే అదే ప్లేన్ వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సిన్ డైవోల్స్ సో ట్రాన్స్లో తీసుకున్నాం ట్రాన్స్ యాజ్ యూజువల్గా వచ్చింది మనం ఇంకోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు మాకు తడ ఏంటో అర్థమవుతుంది సిఓహెచ్ సిఓహెచ్ సో ఇప్పుడు ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ వేసా సిఓహెచ్ సిఓహెచ్ మనకు అందరికీ తెలుసు చాలా బాగా తెలుసు ఇంతసేపు క్లాస్ విన్నాం ఇరవై నిమిషాలు క్లాస్ విన్నాక నువ్వు ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ యొక్క స్టీరియో కెమిస్ట్రీ తెలియదా అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ ఈస్ సిన్ అడిషన్ సో మనం ఏమనుకుంటాం రెండు అబోజీ ప్లాన్లో వచ్చాయి సో ఇది ఆన్సర్ అబ్సల్యూట్లీ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ బట్ వాడు ఆప్షన్ని ఒకసారి చూద్దామండి సో దీన్ని ఇలా ఇస్తారు ఆప్షన్ ఓహెచ్ ఓహెచ్ ఓకే సిఓహెచ్ సిఓహెచ్ మనం ఏమనుకుంటాం ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ ట్రాన్స్ ఇచ్చాడు ఏంటి ఆడు పిచ్చోడు అనుకుంటాం జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ ఇరవై నిమిషాలు క్లాస్ ఇన్నాక ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ ఈస్ సిన్ అడిషన్ బట్ వాడు ఆప్షన్స్ ఇలా ఇస్తాడు మిగతా అన్ని అన్ని ట్రాన్స్లో ఇచ్చా మిగతా అన్ని సిస్లో ఇచ్చేస్తాడు అనుకోండి జాగ్రత్తగా ఒక ఒక సిస్ ఒక ట్రాన్స్ ఉంది ఆప్షన్ సో మనం సిస్ ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏది పెట్టేస్తాం అబ్సల్యూట్లీ ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ ఇచ్చాడు సిన్ కెమిస్ట్రీ దీన్ని కళ్ళు మూసుకొని పెట్టేసి బయటకు వచ్చేస్తాం ఓకే జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓకే సో దిస్ ఇస్ ది సిన్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ బట్ ఆప్షన్ ట్రాన్స్ రైట్ అవుతుంది ఎలా ఒకసారి చూద్దామా వాడు ఇచ్చిన స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఏంటి సిస్ సో ఇలా ఇచ్చేసి బట్ ఆప్షన్కి వచ్చేసరికి ట్రాన్స్ రూపంలో అడుగుతున్నాడు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓకే సిస్లో ఇచ్చేసి ట్రాన్స్ రూపంలో అడుగుతున్నాడు అలాంటప్పుడు ఇలా ఫామ్ అయిన సిసి బాండ్ని జస్ట్ సిసి సింగిల్ బాండ్ రొటేషన్ చేస్తున్నాం ఏం రొటేషన్ చేస్తున్నాం సిసి సింగిల్ బాండ్ని రొటేట్ చేస్తున్నాం సిఓహెచ్ సిఓహెచ్ అప్పుడు రొటేట్ చేసినప్పుడు సిఓహెచ్ అనేది టాప్కి వెళ్ళిపోతుంది సో రొటేట్ కాని పాటు సిఓహెచ్ ఓహెచ్ అబోధి ప్లాన్లో ఉంటుంది సో వీడు రొటేట్ అయ్యాడు ఓకే సిసి బాండ్ రొటేట్ అయ్యాడు సిఓహెచ్ టాప్కి వెళ్ళాడు ఓహెచ్ బాటంకి వస్తాడు సో నా ఊరు చెప్పి ఓహెచ్ జాగ్రత్తగా గమనించండి సిస్ కాంపౌండ్ తీసుకొని ట్రాన్స్ ప్రొజెక్షన్లో బెడ్జ్ ట్రాన్స్ ప్రొజెక్షన్లో రాసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందండి ఈ రెండు ట్రాన్స్ రూపంలోనే కనిపిస్తాయి సిస్లో ఉన్నప్పుడు సిస్ ట్రాన్స్లో ఉన్నప్పుడు ట్రాన్స్ దట్ ఈస్ ది స్టేజియో కెమిస్ట్రీ మనం జాగ్రత్తగా గమనించకపోతే వీటిని చాలా ఈజీగా మార్క్ కోల్పోతాం ఎలా చూడండి సిన్ ఆస్మియం
సో ఎలా వస్తుంది డైవర్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూసాం దాని యొక్క స్టీరియో కెమిస్ట్రీ చూసాం స్విన్ అడిషన్ అని ఓకే సో దెన్ ఆఫ్టర్ సెలెక్టివిటీ చూసాం స్టీరియో గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఆపోజిట్ వస్తుంది ఈవెన్ దో పొటెన్షియల్ గ్రూప్స్ ఉన్న ఆపోజిట్ వస్తుంది బట్ పొటెన్షియల్ గ్రూప్ అలాంగ్ విత్ టమ్డా ఇట్ విల్ గివ్స్ ది లైక్ ఎ క్యూలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఓకే దెన్ దెన్ లెట్స్ మూవ్ అంటే సెకండ్ వన్ దట్ ఈస్ ద రియాక్టివిటీ సో డెనోటింగ్ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ ది విత్ డ్రాయింగ్ వన్ again now we'll go through the third one that is the stereo specificity this was a very important one so cis will gives this meso compound trans will gives the racemic compounds that's all for that. okay so asmate tetraoxide and gani in alu theliskunte sarpothundandi now so asmate tetraoxide tho oka asymmetric reagent attach ayindi that is called dhq or dhqd or simply it is a, 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 like asymmetric dihydroxylation mix alpha or ad mix beta ala over this watch what in in detail ga next video lo discuss chestam okay so that's all for this video ee video intha varaku samaptam avutundi next class lo inkoka inkoka reagent like kmno4 woodward prebost vaati gurinchi discuss chestam okay so ee class bilingual class ela use avutundi mee feedback anedi comment box lo telisthe chaala varaku manchidi this is for only ap set okay so ap set apr set ki maatrame use avutundi because it is related to the telugu uh, state okay సబ్జెక్ట్ అంతా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది బట్ లాంగ్వేజ్ మాత్రం మనకి ఈజీగా అర్థం అవడానికి తెలుగులో డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో దీంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీకు ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి ఓకే అలాంగ్ విత్ దాట్ నేను ఒక డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో టెలిగ్రామ్ యాప్ లింక్ ఇస్తున్నాను సో దానిలోకి ఎంటర్ మీరు ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ అవుతారు లిక్ లింక్ క్లిక్ చేయగాని సో లాగిన్ అయ్యేసి ఆర్పీబీ రెసిడెన్స్ జీరో ఫోర్ త్రీ గ్రూప్లో మీకు కావాల్సిన డౌట్స్ అన్నీ అందులో డిస్కస్ చేసుకోండి ఒకరినొకరు డిస్కస్ చేయండి మీకున్న డౌట్స్ని ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మ